हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर पेज यहाँ पे हम एन क्लास सेवन के लेक्चर्स कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमें चैप्टर नंबर थ्री कंसीडर करना है डेटा हैंडलिंग इसके बारे में हमने पहले ही तीन लेक्चर्स में कुछ इन्फॉर्मेशन कंसीडर की है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ के बारे में हमने उसमें पढ़ा था ठीक है अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक देखे नहीं है यानी कि पहले दो लेक्चर्स में हमने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के बारे में पढ़ा था और तीसरे लेक्चर में हमने बार ग्राफ के बारे में कंसीडर किया था एक्सरसाइज 3.3 में जिसमें हमने सारे एग्जांपल कंसीडर किए थे तो अगर आपने वो वीडियोस देखे नहीं हैं तो उस वीडियोस के लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं जहां से आप वो वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए यानी कि आने वाले अपडेट्स आपको मिलती रहे ठीक है तो यहाँ पर इस चैप्टर इस लेक्चर में हम कंसिडर करने वाले हैं चांस एंड प्रोबेबिलिटी जो लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का और उसके बाद हम कंसीडर करेंगे एक्सरसाइज नंबर थ्री पॉइंट फोर ठीक है तो अब यहाँ पे चांस एंड प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में हमें क्या करना है कंसीडर करना है ठीक है तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि चांस किसे कहेंगे ठीक है तो आपने ये चांस जो वर्ड है वो काफ़ी बार यूज़ किया होगा डे टू डे लाइफ में अगर हम कंसिडर करेंगे तो बहुत जगह पर हम क्या करते हैं कि ये चांस जो वर्ड है वो आप यूज़ करते हैं यानी कि इस चांस वर्ड के बारे में अगर हम कंसीडर करें कि बहुत जगह पे ये क्या किया जाता है यूज़ किया जाता है आपने भी बहुत जगह पे क्या किया होगा इसे यूज़ किया होगा ठीक है तो एग्जैक्टली exactly इस चांस को हम क्या कहेंगे या फिर कैसे डिफाइन करेंगे सो व्हेन एन आउटकम ऑफ एन इवेंट इज अनप्रडिक्टेबल इट इज़ सेड दैट इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस यानी कि हम कोई भी इवेंट कंसीडर करते हैं अब यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हम क्या कर सकते हैं कंसीडर कर सकते हैं सपोज हम एक इवेंट कंसीडर करेंगे कि एक मैच हो रहा है किसी भी गेम का एक मैच कंसीडर कर सकते हैं आप क्रिकेट हो हॉकी हो या कबड्डी हो कोई भी गेम ले सकते हैं तो ये क्या हुआ एक इवेंट हुआ वो मैच क्या हुआ हमारा एक इवेंट है तो उस इवेंट का जो आउटकम है वो क्या होगा अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल यानी उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होगा यानी कि कंफर्म नहीं है क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं है ठीक है तो उस बार हम क्या कहते हैं इसे हम क्या कैसे डिफाइन करते हैं इट इज़ अ मैटर ऑफ चांस यानी कि वहाँ पर एक चांस है तो क्या चांस रहता है वहाँ पर तो वहाँ पर दो चांस रहेंगे कौन से दो चांस रहेंगे या तो पहली टीम जीतेगी या फिर दूसरी टीम जीतेगी या फिर और एक चांस होता है कि कोई भी टीम नहीं जीतेगी यानी कि वो मैच क्या होने वाला है ड्रॉ होने वाला है या फिर पॉसिबिलिटी ऐसी भी हो सकती है कि वेदर अगर ख़राब हो वेदर कंडीशंस अगर ठीक नहीं हो तो वो मैच क्या हो सकता है कैंसिल भी हो सकता है तो ये क्या हुआ कि वो इवेंट जो है उस इवेंट का आउटकम जो है वो क्या है अनप्रडिक्टेबल है और इसे हम क्या कहेंगे मैटर ऑफ चांस कंसिडर कर सकते हैं सो यू कैन से दैट देर इज़ अ चांस दैट टीम ए विल वोन और देर इज़ अ चांस दैट टीम बी विल वोन लाइक दिस ओके सो इट इज़ रेफर्ड एज अ चांस ठीक है उसके बाद ये चांस क्या करता है कि सिंपली सिंपल वर्ड्स में अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो क्या दे रहा है हमें एक पॉसिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है क्या पॉसिबिलिटी है हमने देखा है कि एक टीम जीतेगी या फिर दूसरी टीम जीतेगी या फिर कोई भी नहीं जीत सकता ऐसे क्या हुए ये पॉसिबिलिटी है ठीक है तो चांस क्या करता है हमें पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है तो ये था चांस उसके बारे में दूसरा वर्ड है प्रोबेबिलिटी सो so, इस लेक्चर में दूसरा वर्ड क्या कंसीडर करने वाले हैं हम यानी कि दूसरी कंसेप्ट क्या कंसीडर करनी है हमें प्रोबेबिलिटी तो इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं तो ध्यान में रखिए है प्रोबेबिलिटी जो है हमें कहाँ से कैलकुलेट करनी है चांस को यूज़ करके ये जो चांस कंसेप्ट है उसे यूज करके हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना है तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए चांस के बारे में पता होना चाहिए ठीक है तो प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे सो प्रोबेबिलिटी न्यूमेरिकली गिव्स द डिग्रीज ऑफ सर्टेंटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट ठीक है तो जो भी इवेंट वहाँ पर ऑकर हो रहा है जो भी हमारा इवेंट है उसके बारे में एक नंबर के फॉर्म में हमें क्या मिलता है सर्टेंटी uh, मिलती है सर्टेंटी यानी क्या क्या होने वाला है उसके रिजल्ट्स क्या है या फिर उसका आउटकम क्या है वो किस फॉर्म में हमें ऑप्टेन करना है नंबर्स के फॉर्म में हम क्या करते हैं ऑप्टेन करते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं एज अ प्रोबेबिलिटी कंसिडर करते हैं ठीक है 
तो प्रोबेबिलिटी अगर कैलकुलेट करनी है ये नंबर है जैसे कि हमने रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू कंसिडर की थी उसके लिए हमने क्या किया था फॉर्मूलेज कंसिडर किए थे ठीक है तो वो फॉर्मूलेज अगर आपको देखने हैं तो वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं ठीक है थीके? तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या है एक फॉर्मूला है अब ये इस फॉर्मूला में दो टर्म्स यूज हुए हैं देखिए अब क्या है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे क्या करना है आउटकम किस चीज को कंसिडर करना है हमें आउटकम तो आउटकम यानी कि ये आउटकम क्या है अनप्रेडिक्टेबल है उसी को हम क्या कह रहे हैं चांस कह रहे हैं तो यहाँ पे चांस भी हमें क्या करना है यूज करना है ठीक है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करेंगे कंसिडर करेंगे ठीक है इससे पहले हमने क्या देखा था कि एक मैच के बारे में डिस्कस किया था तो वो मैच शुरू होने से पहले क्या करते हैं हम टॉस करते हैं कॉइन को क्या किया जाता है टॉस किया जाता है अब जबकि कॉइन टॉस होने वाला है तो कॉइन के दो सरफेस पे दो निशान होते हैं एक को हम कहते हैं हेड और दूसरे को क्या कहते हैं टेल तो यहाँ पे हमें क्या पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड यानी कि उस सिक्के पे सिर्फ हेड आना चाहिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है ठीक है तो उसके लिए हमें ये दो वैल्यूज चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ठीक है अब देखिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम यानी कि कितनी पॉसिबिलिटीज है कितने चांस है वहां पे उस सभी चांस को हमें क्या करना है काउंट करना है देखिए अब ये कॉइन टॉस करने के बाद पहला चांस क्या रहेगा सपोज कि उस पर हेड आ गया ठीक है जब वो जमीन पे गिरने वाला है तब उस पर कौन सा निशान रहेगा हेड का निशान रहेगा ये क्या हुआ हमारा पहला चांस हुआ उसके बाद दूसरा चांस क्या हो सकता है दूसरे चांस में यह भी हो सकता है कि उस कॉइन पे क्या आए टेल आए जो कि दूसरा निशान है वो भी हो सकता है ऐसा नहीं कि सिर्फ वहां पे हेड आने वाला है नहीं वहां पे क्या हो सकता है टेल भी आ सकता है तो ये टेल आने की चांस क्या हुआ हमारा सेकंड चांस हुआ यानी कि दूसरा चांस हमें क्या हो रहा है यहाँ पे मिल रहा है इसके अलावा कोई चांस है क्या नहीं ऐसा हो नहीं सकता कि वो कॉइन वर्टिकली गिरेगा यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा कोई होने वाला नहीं है तो यानी कि यहाँ पे कितने चांसेस मिल गए हमें दो चांस है मैटर ऑफ चांस कितने हैं केवल दो चांस है या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा तो इसलिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए हमारे दो हो गए यानी कि टोटल आउटकम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं हम कितने टोटल चांसेस है उन सभी को हम क्या कंसिडर करेंगे नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि क्या फेवरेबल यानी कि हमारे हित में ठीक है तो हमारे हित में कि, कितनी प्रोबेबिलिटी है केवल एक जिसमें क्या मिल रहा है हमें हेड मिल रहा है तो इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का नंबर क्या हो गया केवल एक हो गया वन लेंगे वहां पे ठीक है अब ये दोनों वैल्यूज हमें फॉर्मूला में पुट करनी है फॉर्मूला में पुट करने के बाद क्या मिल रहा है देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यहाँ पे पुट करेंगे तो मिल गया वन और डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम उस पर उसकी जगह पे हमने क्या पुट किया दो को पुट किया तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या मिल गई वन बाय टू इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द हेड ऑन दैट टॉस्ट क्वन तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए वहाँ पे कितने चांस है और उन चांस में से हमारे हित में कौन से चांसेस है ये दोनों वैल्यूज यूज करके हम क्या कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं अब अगर एक ऐसा इवेंट है जिसमें कोई भी चांस नहीं है वो इवेंट होने ही वाला नहीं है यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है ये पॉसिबल है क्या नहीं जैसे कि देखिए आपके पास एक डाइस रहेगा लूडो में जो डाइस रहता है उसको अगर हम कंसीडर करेंगे तो उस पर कितने नंबर रहते हैं छः नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स इस तरह से टोटल छः नंबर रहते हैं लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि उस डाई को फेंकने के बाद उसके ऊपर सात आना चाहिए तो ये पॉसिबल है क्या नहीं यानी कि वो इवेंट होने वाला है क्या नहीं वहाँ पर कोई चांस है क्या नहीं तो उस वक्त नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या आती है जीरो और जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग क्या हो जाता है जीरो यानी कि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी जीरो और अगर कोई ऐसा इवेंट है जो कि होने ही वाला है उसे कोई भी रोक नहीं सकता बाउंड टू बी हैपन 
फॉर दोज इवेंट्स विच पाउंड टू बी हैपन यानी कि ऐसा होने ही वाला है उसके अलावा कोई चांस है क्या नहीं यानी कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम भी एक है या फिर दो है और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी दो है तो उस वक्त दो को अगर आप दो से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा वन तो उस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई वन तो ये ध्यान में रखिए जीरो और वन कब मिलने वाला है अगर कोई भी इवेंट होने ही वाला नहीं है यानी कि कोई भी चांस नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई जीरो और अगर कोई इवेंट गारंटेड होने वाला है उसमें कोई दो राय नहीं है तो उस वक्त आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए एक होनी चाहिए ठीक है तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं तो इन दो वैल्यू से एक बात तो क्लियर है कि आपकी मिनिमम प्रोबेबिलिटी होगी ज़ीरो और मैक्सिमम कितनी होगी वन तो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो और वन के बीच में ही रहेगी उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू हमें मिलने वाली नहीं है ठीक है ये हो गए हमारे चांस और प्रोबेबिलिटी के बारे में जनरल डिस्कशन अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4 जिसमें इसके ऊपर हमें एग्जांपल दिए हुए हैं ठीक है तो पहला एग्जांपल है टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टन टू हैपन इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टन यानी कि इन इवेंट्स को क्या करना है हमें कैटेगराइज करना है क्या वो होने वाले है या फिर उसकी कुछ पॉसिबिलिटी है या फिर पॉसिबल ही नहीं है यानी कि इम्पॉसिबल है तो इन कैटेगरीज में हमें क्या करना है उन्हें डिवाइड करना है ठीक है तो एक पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम यू आर ओल्डर टुडे दैन यस्टरडे ठीक है तो क्या आया है यहाँ पे पहला स्टेटमेंट यू आर ओल्डर टुडे दैन यस्टरडे यानी कि क्या है ये इसका मीनिंग क्या हो गया आप आज का आपका जो एज है वो कल से क्या है ज़्यादा है कल जो एज था आपका उससे आपका एज आज क्या है ज़्यादा है तो इसे किस कैटेगरी में आप करेंगे कन्वर्ट सर्टन टू हैपन यानी कि ये गारंटेड होने वाला है ये क्या होने वाला है गारंटेड ये गारंटेड होने वाला है इसमें कोई चेंजेस होने वाले हैं क्या नहीं ऐसा होगा नहीं कि कल आपका एज कम हो जाएगा ऐसा होगा क्या नहीं कल ऑब्वियसली आपका एज क्या होने वाला है ज़्यादा ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पर ये इवेंट जो है वो 100% होने वाला है इसमें कोई भी दूसरी प्रोबेबिलिटी नहीं है कोई भी दूसरा चांस नहीं है तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे इट इज सर्टन टू हैपन अब दूसरा है अ कॉइन विल लैंड हेड्स अप ठीक है तो हमने फिर से कॉइन टॉस किया है और उस कॉइन के ऊपर क्या आना चाहिए हेड आना चाहिए अब इसे कि, किस कैटेगरी में डालेंगे हम कैन हैपन बट नॉट सर्टन अब आप कहेंगे कि इसे इस कैटेगरी में क्यों डाला तो ये होने वाला है हेड्स मिल सकता है आपको लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि हेड से मिलेगा यानी कि हेड मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है यानी कि ये कैन हैपन बट नॉट सर्टन यानी कि हो सकता है लेकिन इसकी कोई हंड्रेड परसेंट गारंटी है क्या आपको नहीं ठीक है तो इसके बारे में आप श्योर नहीं है हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है तो उस केस में हमें किस कैटेगरी में इसे डालना है इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन ठीक है नेक्स्ट अ डाय वेन टॉस्ट शाल लैंड अप विथ एट नंबर ऑन टॉप अभी अभी मैंने डिस्कस किया था ये एग्जाम्पल कि जो डाय है उसके ऊपर मैक्सिमम कितने अंक होते हैं छः अंक होते हैं तो उसके ऊपर आठ आने का कोई सवाल है क्या नहीं तो ये इम्पॉसिबल हुआ ना ये हो ही नहीं सकता ये पॉसिबल है क्या नहीं तो इसे किस कैटेगरी में डालना है आपको इम्पॉसिबल कैटेगरी में हंड्रेड परसेंट ये होने वाला नहीं है इसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ज़ीरो है ठीक है चौथी केस क्या है देखते हैं हम नेक्स्ट द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन यानी कि अगली लाइट जो है वो ग्रीन हो सकती है क्या हो सकता है ऐसा अगर आप ट्रैफिक पे खड़े हैं और रेड लाइट चालू है तो ऐसा होगा क्या रेड लाइट के बाद ग्रीन लाइट नहीं जलेगी होने वाला है कभी ना कभी तो वो होने वाला है लेकिन सर्टन है क्या वो गारंटेड <coughs> है क्या वो नहीं है क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है सिग्नल का प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है तो <coughs> एक किस कैटेगरी में जाएगा इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन ओके तो इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल है टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे यानी कि कल आसमान साफ नहीं रहेगा ठीक है क्लाउड जमा होंगे हो सकता है क्या ये आप सोचिए अगर आपको पूछा जाए कि कल आसमान में बादल रहेंगे 
तो आप क्या कहेंगे हो सकता है ठीक है यानी कि कैन हैपन लेकिन आप श्योर है क्या उसके बारे में नहीं बट नॉट सर्टन यानी कि आपका आंसर क्या हो गया इट कैन हैपन बट नॉट सर्टन तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं इन इवेंट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं इम्पॉसिबल और कैन हैपन बट नॉट सर्टन और सर्टनली इट इज़ गोइंग टू हैपन इन थ्री कैटेगरीज में उसे क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हमें क्या करना है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है ठीक है तो क्या एग्जाम्पल दिया है देर आर सिक्स मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर्स फ्रॉम वन टू सिक्स मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर टू ठीक है अब उस बॉक्स में टोटल मार्बल्स कितने हैं इस नंबर को आप देखिए टोटल मार्बल्स कितने हैं छः है ठीक है टोटल मार्बल्स कितने हैं उसमें छः ठीक है तो टोटल मार्बल्स फ्रॉम वन टू सिक्स मार्क्ड इन अ बॉक्स विल बी सिक्स सो हाउ मेनी टोटल वेज आर देयर यानी कि टोटल कितने चांसेस है आपके पास छः चांसेस है यानी कि अगर आपको उस बॉक्स में से एक मार्बल निकालनी है तो आपको क्या करना होगा एक मार्बल निकालनी होगी तो पहली प्रोबेबिलिटी या पहला चांस क्या रहेगा आपका एक नंबर का मार्बल आएगा दूसरा चांस क्या रहेगा दो नंबर का तीन नंबर का चार पाँच छः इस तरह से आपको कितनी बार निकालना होगा वो टोटल छः बार उसे आप निकाल सकते हैं तो टोटल प्रोबेबल नंबर ऑफ चांसेस कितने हुए हैं हमारे छः हो गए ठीक है उसके बाद कि उसमें से सिर्फ एक ही बार आप कौन सी मार्बल को निकाल सकते हैं जिसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है टू नंबर प्रिंट किया हुआ है या टू नंबर मार्क किया हुआ है वो मार्बल आपको कितने बार मिलने वाला है केवल एक बार तो क्या फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम तो फेवरेबल आउटकम यानी कितने बार एक दो नंबर का मार्बल मिलेगा केवल एक बार और टोटल वेज कितने हैं आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं छः तो क्या हो गया वन डिवाइडेड बाई सिक्स इज द प्रोबेबिलिटी टू ड्रॉ द मार्बल विथ नंबर टू ठीक है उसी ब उसी तरीके से सेम व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर फाइव यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी कि आप जो मार्बल ड्रॉ करने वाले हैं उसके ऊपर नंबर कितना आएगा पाँच आएगा तो वो आपस सेम कितनी बार मार्बल्स निकाल सकते हैं आप छः बार यानी कि कितने टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हुए छः उसमें से कितनी बार आपको एक मार्बल मिलेगी जिसके ऊपर पाँच नंबर लिखा है केवल एक बार मिलने वाली है तो इसलिए फेवरेबल आउटकम वापस कितने हो गए एक हो गए वापस उसी फार्मूला में अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी वन अपॉन सिक्स इज द प्रोबेबिलिटी ठीक है तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट सिंपल एग्जाम्पल है लास्ट एग्जाम्पल है अ क्वाइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट द गेम वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यूर टीम विल स्टार्ट यानी कि क्वाइन फेंका है तो वापस वही एग्जाम्पल हो गया क्वाइन फेस फेंकने के बाद दो पॉसिबल आउटकम है कौन से दो पॉसिबल आउटकम है या तो हेड मिलेगा या फिर टेल तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए दो हो गए उसमें से हमें क्या कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड और टेल या तो हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा तो उसके लिए फॉर्मूला वापस क्या आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हुआ वापस एक हुआ केवल एक बार हेड मिल सकता है या फिर एक बार टेल तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए एक और टोटल आउटकम कितने हैं ऑल पॉसिबल आउटकम कितने हैं दो तो इसलिए डिवाइडेड बाय कितना आएगा टू सो प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड और टेल सो एनी टीम कैन स्टार्ट द गेम दैट इज वन बाय टू तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम का मतलब क्या हुआ आपके हित में कितने हैं और नंबर ऑफ ऑल यानी कि टोटल चांसेस कितने हैं उसे आपको डिवाइड करना होगा ठीक तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी और चांस के बारे में सो so, यहाँ पे हमारा ये चौथा चैप्टर सॉरी थर्ड चैप्टर क्या हो गया फिनिश हो गया जो लास्ट एक्सरसाइज था 3.4 जिसके बारे में हमने क्या किया है कंसीडर किया है ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो अगर आप 
अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए यहाँ पे बेल आइकॉन आएगा आपको उस बेल आइकॉन को अगर आप प्रेस करेंगे तो आने वाले वीडियोस के बारे में आपको ऑटोमेटिकली अपडेट्स मिलती रहेंगी ठीक है तो ऑटोमेटिकली उस लिंक के बारे में आपको पता चल जाएगा ठीक है अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो आपका दिन शुभ हो